안녕하세요 파리입니다 네 오늘은 스쿠타이 역사공원을 방문하기 위해서 이제 일어나서 나갈 준비를 마쳤습니다 여기는 스쿠타이에서 네, 1인 호텔인데 엄청 조그마고 그냥 누워서 잘 수만 있다고 생각하시면 될것 같네요 여기 볼트는 없는 것 같고 그래도 오토바이가 90바 그리고 차를 타면 한 120바 정도 나오던데 버스 정류장에 가서 스쿠타 역사공원까지 가는 버스가 있는지 먼저 알아본 다음에 어떻게 갈지 한번 생각을 해보도록 하겠습니다 여기 호스텔 주인분께 여쭤보니까 스쿠타 역사공원으로 가는 버스가 없다고 하네요 그래서 로또가 있을지 없을지는 모르겠다고 하시고 어, 시사 채널 라인으로 가는 버스도 있다고 하시네요 네. 이게 코로나 때문에 버스가 이제 거의 없는 편이고 뭐 가는 방법은 이제 오토바이 렌트 혹은 그랩을 불러서 갈 수밖에 없다고 하십니다 네 일단 버스 터미널로 가가지고 버스가 있는지 한번 확인해보고 네그 다음에 어떻게 할지 조금 정해보도록 하겠습니다 네한 1km 정도 걸어가서 스쿠타이 버스 터미널에 이제 도착했습니다 스쿠타이는 조금 차도 별로 없고 사람도 별로 없어서 어 예전에 제가 살던 촌동네가 생각하네요 콘디아바이 올드 시티 인사이 사모이바 킵킵네뉴 오케이 도쿠나카 로우 나한테 빠양 려워 네, 스쿠타이 버스 터미널은 왔는데 올드시티로 가는 버스가 없네요 어, 진짜로 코비드 때문에 손님이 없어서 아예 운행을 안 한다고 합니다 그래서 이제 로또 기사님한테 여쭤보니까 올드시티까지 가는 거 편도로 300바시고 투어까지 포함하면 800바시인데 이거를 또 600바시 해주시겠다고 이야기를 하시긴 하네요 그랩을 불러서 가는 게 제일 저렴하게 가는 방법이지 않을까 싶습니다 오토바이는 9 0바시고 차량은 한 130바 정도 나오니까 그걸 타고 가는 게 맞는 것 같고 일단 그래 확인 좀 해보고 네, 근처에서 밥을 먹고 가던가 아니면 가서 먹던가 네 그거를 조금 정해보도록 하겠습니다 스쿠타이 올드시티에 도착을 했습니다 11km나 떨어져 있는데 오토바이로 95가밖에 안하네요 그러면 밥좀 먹고 역사공원 앞으로 가가지고 자전거를 빌려서 차원을 좀 보도록 하겠습니다 네, 오늘도 안 봐도 또 밤을 무지하게 흘릴 것 같으니까 일단 밥을 먹고 그 다음에 커피 한잔 시켰습니다 밥 먹고 난 다음에 커피 한잔 먹고 네, 출발을 해보도록 할게요 비용은 145만 나왔고 이제 가가지고 자전거 빌려서 한번 스쿠타이 역사공원 살펴보도록 할게요 스쿠타이는 아유타야보다 조금 더 경주 같은 곳이라고도 할수 있겠죠 태국 역사의 시작점이 바로 스쿠타이고 1249년부터 1438년까지 스쿠타이 왕국이 존재했다고 합니다 1378년에는 아유타야 왕조가 들어서면서 스쿠타이는 거의 세락의 길로 접어들었고 아유타야 속국이 되어서 이제 어느 정도 유치를 하다가 그 다음에 스쿠타이 왕국이 없어졌다고 할수 있겠죠 그러면 자전거 빌려서 한번 가보도록 합시다 능콘 타이라이카 차이카 아하 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 스쿠타이 티켓은 이렇게 생겼고 저를 태국인인 줄 아셨네요 태국인은 20바신가 봅니다 
네, 티켓은 180이고 그러면 한번 가보도록 하겠습니다 네, 수쿠타의 역사공원 첫 시작은 역시 랑무항이 될것 같습니다 생각해보니까 아유타야에서는 랑무항을 찾아볼 생각을 안 했네요 네. 여기 수쿠타의 역사공원도 아유타야와 마찬가지로 91년도에 유네스코 세계문화유산으로 지정된 곳입니다 네, 그러면 랑마 한번 볼게요 사당자리 기둥이 아직 남아있다는 게 조금 신기하네요 네. 한 700년이 되었는데도 네, 굳건하게 자리를 지키고 있습니다 랑무항 보고 바로 위쪽에 있는 랑카맹 대왕 동상 쪽으로 왔습니다 랑카맹 대왕은 지금 사용하는 태국어를 만든 세종대왕 같은 분이시고 어, 많은 태국인들의 존경을 아직도 받고 있다고 합니다 스코타의 3대 왕이고 랑카맹 대왕은 태국어의 시작은 캄보디아어에서 시작됐다고 하고 이게 알타의 시대 때 다듬어져 가지고 현재 태국어가 완성되었다고 하네요 따로 막 사찰이 있는 것이 아니라 그냥 동상만 세워져 있어서 막볼건 없고 아 여기가 랑카맹 대왕 동상이구나 네, 이 정도만 아시면 될것 같습니다 그러면 예전에 있었던 조금 유명한 사원들을 한번 보러 가보도록 합시다 네, 랑망을 대하면 첫 번째 사원이라고 할수 있는 완마아탓에 도착을 했습니다 자전거 타고 오는데 솔직히 어, 강변으로 비치는 뷰가 그냥 미쳤다라고 밖에 표현이 안 되네요 그럼 한번 살펴볼게요 네, 와마탓은 스코타이 역사공원 내에서 가장 큰 사원이고 어, 마하라는 이름에서 알수 있듯이 부처의 머리카락과 그 다음에 목별을 봉한 한 사원이라고 합니다 총 18개의 예불당이랑 이제 198개의 체디가 여기 있다고 하는데 어, 상당히 크고 네, 상당히 웅장합니다 네, 원마탈 이제 다 보고 나왔고 아유타야 사원들도 만만치 않게 이뻤긴 한데 아유타야를 무시하는 건 아닌데 지금까지 태국 여행하면서 봤던 사원 중에는 수쿠타의 마탈이 최고인 것 같습니다 일단 들어가서 보는 위약관보다 이제 자전거 타고 오면서 원마탈을 바라보는 거가 확실하게 압도감이 있네요 크기도 크기고 이제 불상 같은 경우에도 상당히 잘 보존되어 있는 편입니다 그러면 다음 사원인 와시사왓 와시사와이로 가보도록 하겠습니다. 네 번째로 도착한 곳은 와시사왓입니다. 와시사와이라고도 하고 크메르어 어원으로 와시사와이에서 네, 씨는 아름답다라는 뜻이고 사와이는 망고나무를 뜻하네요. 그러니까 크메르 시대의 기념물 크메르 시대의 사원 중에 하나라고 할수 있겠죠 
12세기나 아니면 13세기에 이제 힌두교 사원으로 사용되었을 가능성이 높다고 하네요. 그럼 한번 살펴보도록 할게요. 네, 뼈랑 안쪽에는 이제 내부 공간을 뒀는데, 어, 왠지 뭐 보물 같은 거를 같이 보관을 했었지 않았을까 싶습니다. 네. 뼈랑이 세 개가 서 있는 걸로 봐서는 힌두교 삼신이라 하면 브라우마랑 이제 비슈뉴랑 파괴신 시바겠죠. 네. 전 중앙에 제일 큰 뼈랑이 시바에게 봉헌하는 뼈랑일 거고, 분명히. 그리고 뼈랑은 이제 크레르 양식에서 흔히 볼수 있는 9층짜리 네, 9층 뿌랑으로 만들어진 것을 볼수 있습니다. 입구에 들어서자마자 오른쪽이랑 좌측 앞쪽을 보시면 이제 망고 나무가 엄청 큰게 있는데 그래서 와시 사와이라고 이제 이름을 지어진 게 아닌가 싶네요. 그러면 이제 또 다음 사원으로 가보도록 합시다. 네, 다음으로 도착한 곳은 와트라팡 응오엔이라는 곳입니다. 연꽃 모양 봉오리를 가진 체디가 있는 것이 여기의 특징이고 그 다음에 동서남북을 향한 네개의 입상이 서 있는 곳이라고 합니다. 그럼 영상을 한번 찍어보도록 할게요. 네, 뒤에 보이시는 것처럼 저기 연꽃 봉오리 체디에서 사방향으로 입상 부처의 모습을 확인할 수 있고 여기 응원 입구 쪽에 딱 들어오자마자 이제 스코타이 특징이라고 할수 있는 워킹 부다 이미지를 볼수 있네요. 여기 체디 근처는 비하란 것 같고 응고솥은 특이하게 담장이 없고 물 반대편에 지어져 있습니다. 기존에 만들어진 사찰과는 조금 다르다고 볼수 있겠죠 여기는. 저기 뒤에 보이시는 곳이 오버솥입니다. 그러면 이제 수코타이 역사공원에서 가장 중요한 와사시로 한번 가보도록 하겠습니다. 네, 와사시도 이제 담장이 없고 물로 둘러싸여 있는 사원이네요. 그리고 이 주변에 지금 공사를 해서 조금 시끄러울 수 있습니다. 네, 와사시는 1384년에 어, 스코타의 리타이왕의 유골 안채를 위해서 지어졌고 앞에 보이시는 체디에 이제 안채쓸 가능성이 상당히 큰데 어, 발굴은 하지 않았다고 합니다. 네. 와사시도 이제 스코타에서만 볼수 있는 건물 부처상 워킹 부다가 있습니다. 그러면 한번 선 탈색보도록 할게요. 네, 와시춤으로 가기 전에 가는 길에 있는 네, 와소라사게 잠시 들렸습니다. 24마리 코끼리로 장식된 체디가 있고 이거는 1415년에 지어진 스리랑카 형태의 체디라고 하네요. 간단하게만 보고 갈게요. 네, 아유타야에서 봤던 와 탐미까라세 싱화는 되게 어, 훼손이 심한 편이었는데 네 여기 스쿠타의 와소라사의 코끼리는 되게 멀쩡하네요 어 이걸 다시 복원한지 안한지는 잘 모르겠습니다 네 그럼 사원사원으로 가봅시다 아 오케이 끝났어 어, 와프라파이 루앙이랑 와시춤을 들어가기 위해서는 백밭의 북쪽 티켓을 따로 끊어야 됩니다 
티켓을 한장다 샀고 자전거랑 같이 들어가려면 10바스 더 결제해야 되네요 그래서 110바스입니다 그러면 와프라 파이루앙으로 한번 들어가 보도록 하겠습니다 북쪽에는 이제 중간처럼 나무가 별로 없어가지고 여긴 진짜 덥네요 네. 여기는 와프라 파이루앙입니다 네, 위대한 바람의 사원이라고 부르는 곳이 있고 이제 벽 쪽에 외부 부조가 있다고 하는데 외부 부조만 간단하게 보고 빨리 도망가야겠습니다 와시총으로 네 그럼 한번 볼게요 중간 역사 공원에 비해 북쪽 수코타이 공원은 거의 복구가 안된 느낌이네요. 네. 그래도 이제 저기 뒤에 보이는 뿌랑을 보면서 크메르 영향을 받았다는 걸알수 있고 안쪽에 요니를 둬서 이제 신을 숭배했던 체디나 뿌랑이라는 걸알수 있겠죠. 네. 그렇게 막 복구가 안된 사원이기 때문에 이제 여기 놀러 오는 방문객이 없는 그런 걸볼수 있습니다. 저 혼자네요. 아 그리고 돌아봤는데 부조는 못 찾겠습니다 네. 크메르 양식 뿌랑에서 이제 부조를 볼수 있는데요 되게 섬세하게 제작된 걸알수 있습니다 네, 그만큼 수코타이의 힘이 예전에 컸다는 걸 증명하겠죠 그러면 와시춤으로 한번 가보도록 하겠습니다 오늘 이제 올드스코타이에서 볼 마지막 사원은 와시춤입니다 가장 예쁜 손이라고 불리는 와시춤의 불상은 프라아찐하고 불변을 뜻한다고 하네요 높이가 15.6m고 폭이 11.3m라고 합니다 태국 내가 아니라 그냥 세계에서 가장 예쁜 손을 가진 불상이라고 부른답니다 네 와시춤 위쪽으로 올라가는 계단이 있었고 88개의 자카타가 있었는데 51개는 랑카맨 국립박물관에 보관되어 있고 나머지는 유실되었다고 합니다 네, 와시춤 보고 나왔습니다. 손도 이쁘고 안쪽으로 들어가서 봤을 때 상당히 위압감이 있는 크기고 살짝살짝 살짝 도금이 되어 있는 걸로 보이는데 어, 이게 벗겨지지 않았다면 상당히 이뻤을 것으로 추정됩니다. 와창로움을 못간 것은 와소라삭으로 대신했다고 보고 그 다음에 와사판인 하나만 보기에 백밭을 내고 또 오르막길 올라가기가 좀 그래가지고 오늘은 와시춤에서 이제 사원 투어는 마무리를 하려고 합니다. 그러면 호텔로 돌아가가지고 좀 씻고 이제 뭐 밀린 빨래도 좀 하고 그래야 될것 같습니다 오늘은 지금은 1인 호텔에서 내일 이제 버스 정류장 근처에 호스텔로 옮기는데 옮긴 다음 뭐 모레쯤 이제 시사 채널 라이를 한번 방문해 보고 올 예정입니다 뭐그 후에는 이제 치앙라이나 치앙라이 쪽으로 올라가겠죠 네 그러면 자전거 건너가러 한번 가볼게요 자전거 갔던 쪽으로 가면서 알았습니다. 네. 첫 번째로 봤던 게 와차나 손크람이라는 사원이었네요. 네. 요거 처음에 보셨던 거? 요거는 네, 사원이었네요. 수코타이 랑마은 여기 있습니다. 이렇게 조그맣게 이렇게 네, 랑마은 여기 있었네요. 
네, 자전거는 편납하고 이제 돌아가려고 합니다. 오늘 이렇게 나와가지고 서울드 스쿠타이 네, 그러니까 스쿠타이 역사공원 쪽으로 와서 예전에 스쿠타이 왕국이 키워놨던 이제 사찰도 좀 보고 여러 불상도 보는 시간을 가져봤습니다. 네. 개인적인 의견인데 어, 아유타야보다 스쿠타이가 훨씬 괜찮네요. 차량도 조금 적은 편이고 자전거 타고 돌아다니기가 훨씬 편한 네, 그래가지고 사원들도 모여있어서 조금 보기 편한 느낌이었습니다. 그러면 오늘 돌아가서 빨리 정리 좀 하고 이제 내일 호스텔로 온길 준비도 좀 해야겠네요. 네. 그러면 이번 영상은 여기까지고 다음 영상은 시사 채널 라이 가는 영상으로 돌아오도록 하겠습니다. 안녕!